documento finale del Sinodo è stato approvato sabato pomeriggio con l'ampia maggioranza di oltre due terzi, 60 pagine divise in tre parti e 12 capitoli. È stato consegnato nelle mani del Papa che ne ha autorizzato la pubblicazione. È il frutto del discernimento realizzato, scandisce il testo l'icona dei discepoli di Emmaus. Ascoltare, farsi prossimi e testimoniare. I tre passi del cammino della fede sono stati al centro dell'omelia del Papa nella messa che ha concluso ieri il sinodo dei Vescovi sui giovani, celebrata nella Basilica di San Pietro. Francesco ha chiesto scusa ai giovani se spesso non vi abbiamo dato ascolto. Il sinodo dei giovani è stato una buona vendemmia e promette buon vino. I frutti stanno già fermentando, così il Papa ieri all'Angelus. Primo frutto di questa assemblea sinodale, ha detto Francesco, è nel metodo, lo stile sinodale. Si diffonda un modo di essere e lavorare insieme, giovani e anziani, nell'ascolto e nel discernimento. Una violenza disumana, così il Papa ha definito al termine dell'Angelus l'attentato a Pittsburgh in una sinagoga in cui hanno perso la vita 11 persone. Il Papa ha espresso vicinanza alla città e in particolare alla comunità ebraica. 60 pagine divise in tre parti, 12 capitoli e 167 punti. Il documento finale della quindicesima assemblea del Sinodo dei Vescovi, votato nel pomeriggio di sabato, ha ottenuto l'ampia maggioranza dei due terzi per ogni paragrafo. Esito di quasi quattro settimane di lavoro, il documento è il frutto del discernimento realizzato. Esso raccoglie i nuclei tematici, generativi, su cui i padri sinodali si sono concentrati. L'introduzione chiarisce il rapporto con l'istrumentum laboris, il documento preparatorio, i due testi, si specifica, sono diversi e complementari. I quadri biblici che scandiscono il documento sono tratti dall'episodio dei discepoli di Emmaus, un testo paradigmatico per comprendere la missione ecclesiale in relazione alle giovani generazioni. Il risorto, si legge nel documento, desidera fare strada insieme ad ogni giovane, accogliendo le sue attese anche se deluse e le sue speranze anche se inadeguate. Gesù cammina, ascolta, condivide. I paragrafi del testo portano il titolo di una chiesa in ascolto, con empatia. Si approfondisce quindi la diversità di contesti e culture, i cambiamenti in atto, esclusione ed emarginazione, la colonizzazione in contesti non occidentali che sradica i giovani dalle appartenenze culturali e religiose da cui provengono. Tra gli snodi cruciali c'è la novità dell'ambiente digitale, una realtà pervasiva, con opportunità ma anche lati oscuri. Il testo contiene la riflessione sui migranti come paradigma del nostro tempo, ma anche sui diversi tipi di abuso, di potere economici, di coscienza, sessuali. Di qui il richiamo del Sinodo al fermo impegno per l'adozione di misure di prevenzione rigorose che ne impediscano il ripetersi, a partire dalla selezione e formazione di chi ha compiti di responsabilità ed educativi. C'è il capitolo dedicato a identità e relazioni, tra cui paragrafi famiglie e rapporti intergenerazionali, corpo e affettività. Si approfondiscono poi le forme di vulnerabilità, mondo del lavoro, violenza e persecuzioni, emarginazione e disagio. In merito alla religiosità si approfondisce il desiderio di una liturgia viva e inoltre il vero senso dell'autorità, il mistero della vocazione. Nella sezione La missione di accompagnare si spiega che l'accompagnamento comunitario e personale sono complementari e gli accompagnatori si specifica devono avere requisiti, essere formati, coltivando innanzitutto la loro vita spirituale. Si parla poi dell'arte di discernere, seguono i paragrafi dedicati alla coscienza. Chiude la terza parte il quadro biblico dal titolo Partirono senza indugio, in cui si parla di sinodalità missionaria della Chiesa e rinnovato slancio. I giovani ci chiedono di camminare insieme. Il processo sinodale continua, il termine dei lavori e il documento ne costituiscono una tappa, si legge nel numero 120, le conferenze episcopali e le chiese particolari sono invitate a proseguire questo percorso impegnandosi in processi di discernimento comunitari. Tre passi per aiutare il cammino della fede, ascoltare, farsi prossimi e testimoniare. Li ha indicati ieri il Papa nell'Omelia della Messa che ha concluso il Sinodo dei Vescovi dedicato ai giovani nella Basilica di San Pietro. Tre passi che emergono dalla brano del Vangelo che narra la vicenda di Bartimeo, il cieco di Gerico che dopo essere stato guarito da Gesù diventa discepolo. Il primo passo è l'apostolato dell'orecchio. Ascoltare prima di parlare, quindi un primo mea culpa di Francesco a nome della Chiesa rivolto ai giovani. Non vi abbiamo dato ascolto. Se anziché aprirvi il cuore, vi abbiamo riempito le orecchie. Come Chiesa di Gesù, desideriamo metterci in vostro ascolto con amore. 
Il Papa ha messo in guardia dalle sole formulazioni dottrinali quando la fede rischia di parlare solo alla testa senza toccare il cuore. La fede invece è vita e vivere l'amore di Dio che ci ha cambiato l'esistenza. Non possiamo essere dottrinalisti o attivisti. Siamo chiamati a portare avanti l'opera di Dio al modo di Dio, nella prossimità. Così il Papa ha chiesto di non lavarsi le mani. Noi invece, ribadito, vogliamo imitare Gesù e come lui sporcarci le mani. Infine, la testimonianza. Tanti figli, tanti giovani come Bartimeo cercano una luce nella vita. Cercano amore vero e che un Bartimeo, nonostante la molta gente, invoca solo Gesù, così anche essi invocano vita, ma spesso trovano solo promesse fasulle e pochi che si interessano davvero da loro. L'invito del Papa è a non aspettare che i fratelli in ricerca bussino alle nostre porte, dovremmo andare da loro, non portando noi stessi, ma Gesù. Prima della benedizione finale, il segretario generale del Sinodo, il cardinale Lorenzo Baldisseri, ha letto la lettera indirizzata dai padri sinodali e ai giovani. Le nostre debolezze non vi scoraggino. Le fragilità e i peccati non siano ostacolo alla vostra fiducia. La Chiesa vi è madre, non vi abbandona, è pronta ad accompagnarvi su strade nuove, su sentieri di altura dove il vento dello Spirito soffia più forte, spazzando via le nebbie dell'indifferenza, della superficialità dello scoraggiamento. Quindi un appello alle nuove generazioni. La Chiesa e il mondo hanno urgente bisogno del vostro entusiasmo. Fatevi compagni di strada dei più deboli, dei più fragili, dei feriti dalla vita. Siete il presente, siate il futuro più luminoso. Il Sinodo è stato un tempo di speranza e consolazione. Papa Francesco, nell'Angelus di ieri, al termine della messa conclusiva dell'Assemblea Sinodale, l'ha paragonata alla speranza offerta dalle parole del profeta Geremia. Speranza fondata, ha detto, sul fatto che Dio è padre per il suo popolo, gli apre davanti un orizzonte di futuro, una strada praticabile, sulla quale potranno camminare anche il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente, cioè le persone in difficoltà. Perché la speranza di Dio non è un miraggio come certe pubblicità dove tutti sono sani e belli, ma è una promessa per la gente reale, con pregi ed effetti, potenzialità e fragilità come tutti noi. La speranza di Dio è una promessa per la gente come noi. Questa parola di Dio esprime bene l'esperienza che abbiamo vissuto nelle settimane del Sinodo. È stato un tempo di consolazione e di speranza. Il Sinodo è stato caratterizzato da un atteggiamento di ascolto per leggere la realtà e i segni dei nostri tempi e dal confronto su tante sfide, il mondo digitale, il fenomeno delle migrazioni, il senso del corpo e della sessualità, il dramma delle guerre e della violenza. Questo impegno dell'ascolto, che chiede tempo, attenzione, apertura della mente e del cuore, si trasformava ogni giorno in consolazione, ha detto Francesco, per la presenza vivace e stimolante dei giovani. Attraverso le testimonianze dei padri sinodali, la realtà multiforme delle nostre nuove generazioni è entrata nel sinodo da ogni continente. È stato fatto così un discernimento comunitario alla luce della parola di Dio e dello Spirito Santo. Questo è uno dei doni più belli che il Signore fa alla Chiesa Cattolica, sottolinea il Papa, raccogliere voci e volti dalle realtà più varie per tentare un'interpretazione che tenga conto della ricchezza e della complessità dei fenomeni alla luce del Vangelo. I frutti di questo lavoro stanno già fermentando, come fa il succo dell'uva, nei botti dopo la vendemmia. Il sinodo dei giovani è stato una buona vendemmia e promette del buon vino. 
Il primo frutto di questa assemblea sinodale, nota Francesco, dovrebbe stare proprio nell'esempio del metodo che si è cercato di seguire, uno stile sinodale che non ha come obiettivo principale la stesura di un documento, che pure è prezioso e utile. Più del documento però è importante che si diffonda un modo di essere e lavorare insieme, giovani e anziani, nell'ascolto e nel discernimento, per giungere a scelte pastorali rispondenti alla realtà. Maria, madre della Chiesa, ci aiuti ora a portare avanti quanto sperimentato, senza paura, nella vita ordinaria delle comunità. Lo Spirito Santo faccia crescere con la sua sapiente fantasia i frutti del nostro lavoro per continuare a camminare insieme con i giovani del mondo intero. Il Sinodo non è un Parlamento e il suo risultato non è un documento. Lo ha sottolineato Papa Francesco nel suo discorso pronunciato a braccio sabato sera a chiusura del Sinodo dei Vescovi dedicato ai giovani nell'aula sinodale. Il Sinodo non è un Parlamento, no? è uno spazio protetto perché lo Spirito Santo possa attuare. Per questo le informazioni che si danno sono generali. E no, le cose più particolari che sono quelle che i nomi, il modo di dire le cose che, con le quali lo Spirito Santo lavora in noi. E questo è stato un spazio protetto. Non dimentichiamo questo, è stato lo Spirito a lavorare qui. Poi il Papa ha fatto riferimento al momento presente della Chiesa chiamando in causa il grande accusatore, cioè il diavolo, con un monito chiaro. E a causa dei nostri peccati sempre il grande accusatore che profitta, no? come dice nel primo capitolo di Giobbe, che gira, gira, cercando, gira per la terra cercando chi accusare. In questo momento ci sta accusando forte e questa accusa diventa persecuzione, accusazioni continue per sporcare la Chiesa e la Chiesa non va sporcata i figli sì, siamo sporchi tutti ma la madre no e per questo è il momento di difendere la madre e alla madre la si difende dal grande accusatore con la preghiera e la penitenza nel suo intervento il Cardinale Lorenzo Baldisseri segretario generale del Sinodo dei Vescovi ha ringraziato i giovani uditori e il Papa ci sentiamo vicini a lei Santo Padre vogliamo esprimere filiale affetto e profonda adesione al suo ministero petrino la sua vicinanza quotidiana ci ha toccato profondamente e ci ha incoraggiato a vivere questi giorni in serenità e fraternità cosa di cui abbiamo fatto esperienza. Gratitudine e vicinanza al Papa è stata espressa anche dal cardinale lui, Raffaele Sacò, patriarca di Babilonia dei Caldei, quindi l'incoraggiamento ad andare avanti con coraggio e fiducia. Il patriarca ha infine rivolto un appello al Papa, ai padri sinodali e ai giovani per non dimenticare i cristiani d'Oriente. Musica e spettacolo sul sinodo alla vigilia della chiusura dei lavori. I giovani hanno presentato canti in diverse lingue. I ragazzi hanno anche dato vita a un flash mob al quale si sono uniti alcuni padri sinodali presenti. Ad assistere al momento di musica c'era anche il Papa. Alcuni brani di Debussy sono stati suonati alla pianoforte dal cardinale Lorenzo Baldisseri, segretario generale del sinodo dei Vescovi. I giovani partecipanti al Sinodo hanno letto una lettera rivolta ai padri sinodali al Papa, al quale si sono rivolti dandogli del tu. Nel testo lo pregano di proseguire il cammino che ha intrapreso. Grande la gratitudine espressa dal Pontefice che ha voluto impartire su tutti una benedizione, come ha detto lui, dal cuore in lingua spagnola. Dopo lo spettacolo i giovani si sono riuniti in preghiera nella chiesa di San Lorenzo in Piscibus. Dopo la veglia di preghiera i giovani con alcuni cardinali hanno trascorso la serata insieme in una pizzeria vicino a San Pietro. Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in udienza Maria Fernanda Espinosa Garcés, presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il pontefice ha ricambiato i doni ricevuti con i documenti del suo magistero. 
Seyed Taha Hashemi, ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran presso la Santa Sede, ha presentato questa mattina al Santo Padre le lettere credenziali. Al Pontefice ha donato anche un tappeto e un volume. Il Papa ha espresso la sua vicinanza alla città di Pittsburgh negli Stati Uniti e in particolare alla comunità ebraica, colpita sabato mattina da un attentato nella sinagoga. Sono 11 le persone rimaste uccise e il pontefice al termine dell'Angelus lo ha definito terribile. L'Altissimo accolga i defunti nella sua pace, conforti le loro famiglie e sostenga i feriti. Tutti in realtà... Siamo feriti da questo disumano atto di violenza. Il Signore ci aiuti a spegnere i focolai di odio che si sviluppano nelle nostre società, rafforzando il senso di umanità, il rispetto della vita, i valori morali e civili e il santo timore di Dio che è amore e padre di tutti. Un discorso spontaneo è stato pronunciato da Papa Francesco in un videomessaggio per il primo sinodo arcidiocesano a Buenos Aires, diocesi di cui Papa Bergoglio è stato arcivescovo. Le due caratteristiche principali del sinodo, spiega il Papa, sono camminare e ascoltare, ma la più importante rimane comunque quella dell'ascolto. Il pontefice mette in guardia da clericalismo, montanità spirituale e chiacchiera. L'augurio e l'invito di Francesco per il Sinodo è quello di non giudicare, sminuire il prossimo. Per evitare questi pericoli insidiosi, Francesco identifica due strade, le opere di carità e le beatitudini. Mettete nello spirito della bienaventuranza. Con questa atmosfera di bienaventuranza il Sinodo non va a fracassare, se lo sa sicuro. La bienaventuranza. Il Papa ha nominato segretario aggiunto del Consiglio dei Cardinali Monsignor Marco Mellino, finora vicario generale della Diocesi di Alba, elevandolo alla dignità episcopale e assegnandogli la sede titolare di Cresima. Il suo compito sarà quello di aiutare la redazione del progetto di revisione della Costituzione Apostolica Pastor Bonus sulla Curia Romana. Il Vescovo eletto, esperto di diritto canonico, è stato nominato anche membro del Pontificio Consiglio per i testi legislativi. Ha prestato servizio presso la sezione per gli affari generali della Segreteria di Stato dal 1 settembre 2006 al 30 giugno 2018, quando poi ha fatto ritorno in diocesi. L'ordinazione episcopale di Monsignor Mellino si svolgerà il 15 dicembre nella Cattedrale di Alba per l'imposizione delle mani del segretario di Stato Vaticano, il Cardinale Pietro Parolin. L'osservatore romano di lunedì 29 e martedì 30 ottobre, nella comunione con franchezza, il Papa traccia un primo bilancio del lavoro del Sinodo sui giovani e rinnova l'appello a difendere la Chiesa con preghiera e penitenza. In ascolto della realtà, Bolsonaro, presidente del Brasile, al ballottaggio il candidato di destra ottiene oltre il 55% dei voti. Merkel lascia la guida della CDU dopo la sconfitta nelle elezioni in Assia, le credenziali del nuovo ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran.